హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫస్ట్ క్లాస్ బాయిలర్ అటెండెంట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సిలబస్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది అండ్ అదేవిధంగా ఈ బాయిలర్స్ యొక్క ప్లేలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ ప్లేలిస్ట్లో ఈ సిలబస్లో చాలా వరకు కొన్ని టాపిక్స్ అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని మీరు చూడొచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ సిలబస్లోకి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టీమ్ బాయిలర్స్ సూపర్ హీటర్స్ ఎక్నమైజర్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి రెండోది బాయిలర్ మీద ఏవైతే మనం మౌంటింగ్స్ చేస్తున్నామో అంటే బాయిలర్ పైన మౌంటింగ్స్ చేస్తున్నామో ఓకే అండ్ బాయిలర్ మీద ఏవైతే సేఫ్టీ డివైజెస్ ఉన్నాయో బాయిలర్ యొక్క ఏ అటాచ్మెంట్ అయిన ఏ వాల్స్ ఉన్నాయో ఏ కాక్స్ ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకోసం మనం ఆ మౌంటింగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవాలి అండ్ దాని యొక్క యూజ్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈ రెండు కూడా ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి యొక్క ఫంక్షన్స్ తెలుసుకోవాలి ఫీడ్ పంప్స్ బాయిలర్ ఫీడ్ పంప్స్ ఏం చేస్తుంది దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఫీడ్ ఇంజెక్టర్ ఏంటి ఫీడ్ రెగ్యులేటర్స్ ఏంటి ఫీడ్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ ఏంటి అండ్ సాఫ్ట్నర్స్ ఏంటి ఫీడ్ హీటర్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఎయిర్ హీటర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాము కెలరిఫైస్ అంటే ఏంటి స్టీమ్ ఎక్యుములేటర్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఇండ్యూస్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి దీని గురించి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి చూడొచ్చు అండ్ ఆటోమేటిక్ డ్రాఫ్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ డివైజెస్ ఏవేవి ఉన్నాయి ఎలా పనిచేస్తాయి సో జనరల్గా ఈ ఎక్విప్మెంట్ల గురించి మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ పార్ట్ డీకి వచ్చేసరికి మనకి అంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ మీదే ఉంటుంది లైక్ కంబషన్ గురించి కానీ హీట్ అండ్ స్టీమ్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ సపోజ్ మనకి కోల్ కన్జంప్షన్ ఎంత అయింది సర్టన్ స్టీమ్ మనం జనరేట్ చేయడానికి వాటర్ కన్జంప్షన్ ఎంత అయింది ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ మనం జనరేట్ చేస్తున్నాము ఎంత టన్స్ ఆఫ్ కోల్ ఇంత ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్తే సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లోకి వస్తాయి అదేవిధంగా ఈ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత హీటింగ్ సర్ఫేస్ మీద మనం తయారు చేస్తున్నామో అనేది కూడా ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి కొన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ అప్లయన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో అవి ఏంటి అంటే మనం స్మోక్ని ప్రివెంట్ చేయడం కానీ సో మిగతా అంటే ఈ ఏదైతే కోల్ ఉంది దాని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఫుల్గా బర్న్ చేయాలి అని సో కొన్ని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అప్లయన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి సో మెయిన్గా ఏంటి ఇందులో మనకి మెకానికల్ స్టోకర్స్ పలవరైజర్స్ గ్యాస్ ఆయిల్ అండ్ పలవరైజర్ ఫ్యూయల్ సిస్టమ్స్ సో ఇదేంటి అంటే మనకి ఈ స్మోక్ని ప్రివెంట్ చేసే అప్లికేషన్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ బెటర్ ఆ కోల్ నుంచి ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకుండే ఈ డివైజెస్ లైక్ పలవరైజర్స్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పలవరైజర్స్ గురించి ఉంది ఒకసారి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఫర్ పీరియాడికల్ క్లీనింగ్ అండ్ మెథడ్స్ యూజ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆర్ అదర్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ హీటింగ్ సర్ఫేసెస్ అండ్ దెన్ నెసెసరీ మెయింటైనింగ్ ఏ సర్టన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఇన్ ఫీడ్ వాటర్ జనరల్గా ఈ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికి బాయిలర్ క్లీనింగ్ అనేది ఆ చూప్స్ క్లీనింగ్ కానీ లేకపోతే కెమికల్ యాడింగ్ కానీ ఆ ఫీడ్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆ క్లీనింగ్ కానీ లేదా ప్రివెన్షన్ ఆ స్కేలింగ్ అది అవ్వకుండా ప్రివెన్షన్ 
ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఏ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు దాని యొక్క షెడ్యూల్ క్లీనింగ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు తెలుసుకోవాలి డిటెక్షన్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ బాయిలర్స్ అండ్ స్టేట్ దట్ మీన్స్ మెథడ్ ఫర్ రెక్టిఫైయింగ్ దెమ్ అంటే జనరల్గా బాయిలర్లో ఏవేవి డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి లైక్ చూబు డ్యామేజ్ లేదా చూబు మనకి హోల్ పడింది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేస్తాము ఓకే సో అది యాజ్ పర్ ద బాయిలర్ అటెండెన్స్ రూల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ థర్టీన్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ద ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ ఫర్ స్టార్టింగ్ ఏ బాయిలర్ అండ్ ఎకనామైజర్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ ఆర్ ఫ్రమ్ బ్యాంకర్డ్ ఫైర్ కండిషన్ సో ఇది కూడా చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే బాయిలర్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అండ్ ఎకనామైజర్ ఏదైతే ఉందో అది కోల్డ్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బాయిలర్ అండ్ ఎకనామైజర్ రెండు కూడా దాని యొక్క ప్రికాషన్స్ ఏవేవి తీసుకోవాలి ఓకే ఒకవేళ కోల్డ్ నుంచి కాకపోయినా మనం ఒక ఆ ఫైర్ ఏదైతే ఉందో ఒక దగ్గర మనం స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి రన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ ప్రికాషన్స్ ఏవేవి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ద ప్రొసీజర్ టు బి అడాప్టెడ్ ఇన్ పుటింగ్ అండ్ ఎకనామైజర్ అవుట్ ఆఫ్ కమిషన్ వైల్ ద బాయిలర్ ఈజ్ ఇన్ ఆన్ స్ట్రీమ్ అంటే మనకి ఎకనామైజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడకుండా జనరల్గా కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఆ బాయిలర్ ఎకనామైజర్ని వాడకుండా ఆ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో అలాంటివి ఆ దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి ద ప్రొసీజర్ టు బి అడాప్టెడ్ ఇన్ పుటింగ్ అండ్ ఎకనమైజర్ అవుట్ ఆఫ్ కమిషన్ వైల్ ద బాయిలర్ ఈజ్ ఆన్ స్టీమ్ సో దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అండ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ అడాప్టర్ ఫర్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుల్ ఫ్యూయల్ ఎకనామీ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ రేజే బాయిలర్ హౌస్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్యూయల్ ఎకనామీకి బాగా మనం అచీవ్ అవ్వాలి అంటే ఏ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనం ఈ బాయిలర్ హౌస్లో యూజ్ చేయాలి సో అది కూడా వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ఫ్యూయల్ ఎకనమీ ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు దాని గురించి ద ప్రిన్సిపల్ కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరోజన్ అండ్ ఇంక్రిస్టేషన్ అండ్ ది యూజువల్ రెమెడీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సో జనరల్గా మనకి బాయిలర్లో కరోజన్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇంక్రిస్టేషన్ అనేది వస్తుంది అంటే మనకి కరోజన్ కానీ లేకపోతే పిట్టింగ్ కానీ బాయిలర్ చూప్స్ పోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి సో వాటికి జనరల్గా అవి అవ్వకుండా ఎలాంటి రెమెడీస్ తీసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ సో అసలు వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఆ ఫీల్డ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎందుకు సాఫ్ట్నింగ్ అనేది చేయాలి దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ విచ్ ఫీడ్ పంప్స్ అండ్ ఇంజెక్టర్ వర్క్స్ ఫీడ్ పంప్స్ అండ్ ఇంజెక్టర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి ద ప్రిన్సిపల్ ఆన్ విచ్ ద అప్లయన్సెస్ ఫర్ ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మోక్ అండ్ వర్క్స్ సో మనం ఇందాక తెలుసుకునే పాయింట్ ఆ స్మోక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్లై ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏవేవి టైప్స్ ఆఫ్ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి ద పర్పస్ ఆఫ్ సూపర్ హీటర్స్ ఏంటి ఎకనమైజర్స్ ఏంటి ఫీడ్ హీటర్స్ ఏంటి సో ఇది ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం సో మనకి ఆల్రెడీ ఏవేవైతే టాపిక్స్ కవర్ అవుతున్నాయో ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ ఎగ్జామ్కి అన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కొన్ని వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అది కూడా బాయిలర్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మీరు మా ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూడొచ్చు బాయిలర్కి సంబంధించినవి సో ఇంకే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో అక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా మీరు 
ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ యాడ్స్తో మీరు చూస్తారు ఈ వీడియో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ